പഠിക്കുന്നവരാണല്ലോ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പല സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും ഓർക്കണ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കൊടുത്ത എല്ലാ ഗിഫ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക വാങ്ങി കൊടുത്ത വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കളിപ്പാട്ടം നിങ്ങൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത ടാബുകൾ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറിയത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം നൽകിയത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളൊരു മകന്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടിയോട് അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നു പോലും എണ്ണി പറയാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയൂല എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതോ സ്നേഹം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതോ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് രണ്ടാം വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നന്മ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കൈമാറിയ ഒരു ധർമ്മം ഒരഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു സുന്നത്ത് ഒരു നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ച് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചെലവഴിച്ചൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത് പത്തു വയസ്സായാലും കുട്ടിയുടെ ബോധ മനസ്സിൽ എവിടെയോ നിന്ന് കളിക്കും ആ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങളുമായുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ കുട്ടി നിങ്ങളെ വിട്ടേച്ച് വിട്ടേച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകില്ല നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയ മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം കാണിക്കാത്തൊരു മനോഭാവം ആ കുട്ടിയിൽ വളരില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുത്തത് ആർക്കാ ഓർമ്മ വരിക ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മ നൽകിയ മുലപ്പാലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ നിങ്ങളെ ഉമ്മ മുലപ്പാല് നൽകുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചൊരു ബിസ്മിയുണ്ട് ആ ബിസ്മി നിങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇതെന്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ച ബിസ്മിയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കയ്യിൽ പാത്രമെടുത്താൽ അറിയാതെ നമ്മൾ ബിസ്മി ചൊല്ലും എന്നാൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് നന്നായി നിറഞ്ഞ റാഹത്തായതല്ലെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് ബോധപൂർവം വരില്ല ഈ ബിസ്മി ഉമ്മ തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ അലഹമില്ല മറന്നത് ഉമ്മയുടെ മറവിയാണ് ഉമ്മ മുലപ്പാല് തരാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മിയെല്ലാം മറക്കാറില്ലല്ലോ കുട്ടിയുടെ മുലപ്പാല് കൂടി അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഉമ്മ അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ ഉമ്മ നൽകിയ ഗിഫ്റ്റാണ് ആ ബിസ്മി മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചത് ഒരേ പാഠത്തിൽ ഒരേ ഗുരുനാഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരേ ദിവസമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർമ്മ വരും മറ്റൊന്ന് മറക്കും കാരണം ഉമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ബിസ്മിയല്ലാൻ മറവി അലഹമില്ല എന്ന് ഉമ്മ മറന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് മറക്കുകയാണ് ബിസ്മി ഉമ്മാന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ് അലഹമില്ല എന്നുള്ളത് ഉമ്മ അന്ന് മറന്നു പോയതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഉമ്മമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടി മുലപ്പാല് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഉറങ്ങി എന്ന് കരുതിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ അലഹമില്ല എന്നൊന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മന മടി കാണിക്കരുത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മയിൽ നിന്നും മുപ്പയിൽ നിന്നും അള്ളാഹുമായുള്ള കണക്ഷൻ മദീനയുമായുള്ള കണക്ഷൻ അറിയാതെ കുട്ടിയിലേക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ വളരുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും സമുദായത്തോടും കാണിക്കേണ്ട കടപ്പാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്താൻ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല പുതിയ തലമുറയിലെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ മക്കളെ നശിപ്പിക്കലാണ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയല്ല പുനരാലോചനക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അത് തിന്മയാണ് من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود اليه ابدا ورال رتم جيدال അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അൽപ്പം അല്ലാഹു നീക്കി കളയും എന്ന സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കളിക്കാനുള്ള ഗെയിം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗെയിമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സെമി നൈക്കടായ സ്വീയ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകളിൽ പലതും ഗെയിമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാകും ഒരു അർദ്ധനഗനയായ പെണ്ണിന്റെ യാത്ര അവൾ ആ ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ അവളുടെ പങ്കെന്താ കുട്ടി കാർ റേസിംഗ് കളിക്കുന്നു ചുറ്റുഭാഗത്ത് രണ്ട് അർദ്ധനഗനയായ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങന
ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ടു ഭാഗമല്ലാത്ത എല്ലാ ഭാഗവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതും രണ്ടേ രണ്ട് ഭാഗം കാണാത്തതുമായി തീരും സ്വാഭാവികമാണ് അല്പം ബോധ മനസ്സോടു കൂടെ പ്രയത്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം കാണാനുള്ള മനസ്സ് വരും അപ്പോൾ മോശമായ വീഡിയോ കിരയാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു തിന്മക്ക് നമ്മൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി നശിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരാളൊരു തിന്മ ചെയ്താൽ അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അല്പം നീങ്ങിപ്പോകും ഇന്ന് അഷറഫുൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ കളവ് പറയാനുള്ള പരിശീലനം നൽകിയത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പിന് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഒരുസാദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ മക്കളെങ്ങാനും ഉമ്മ മിട്ടായി കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയും നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ചില മക്കൾ ചോദിക്കും ചിലർ മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഒരു പാഠം അവിടെ പഠിച്ചു പോയി കുട്ടി പഠിച്ചു പോയ പാഠം കുട്ടി പഠിച്ചു പോയ പാഠം കളവ് പറയാം എന്ന പാഠമാണ് ഇൻഷാല്ല കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞാലും കളവ് പറയാം എന്ന് കുട്ടി അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മേക്കാളേറെ ബോധവും ചില പ്രത്യേക തിരിച്ചറിവുകളുമുള്ള പ്രായത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധം പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളിൽ വേണം മഹാനായ മക്കളെ വളർത്തുന്നവരോട് ഉപദേശിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണോ അരുതെന്ന് വെക്കുന്നത് അതാണ് കുട്ടികൾ വേണ്ടാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മഹാനായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് നന്മയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുമോ അതിനെയെല്ലാം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതൊക്കെ തിന്മയാണ് ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് കുട്ടിയുടെ നന്മയുടെ ക്രെഡിറ്റും വരേണ്ടത് തിന്മയുടെ ക്രെഡിറ്റും വരേണ്ടത്